座机也不接，手机也不接，不想动，身体不舒服。老公，我突然觉得自己的生活很不真实。什么意思？我开始怀疑自己了。我觉得我在自欺欺人。我幸福吗？我快乐吗？如果我的脚根本没踩在地上，而是踏在半空中，那那些所谓的幸福和快乐，又有多少是真实的？我到底是活给别人看，还是活给自己看的？你这是怎么了？你说这些，我怎么听不懂啊？其实我们俩根本就是一种人，骗别人也骗自己，骗着骗着就不知道哪些是真的，哪些是假的。我从前特别瞧不起姐和姐夫的生活，但我今天好像突然醒悟了，我觉得他们过的那小叫日子。每天都是真实的，每天都脚踏实地。我累了老公，不好意思，起晚了。没事儿。昨天不知道怎么回事儿，睡太沉了。没事儿，赶紧吃饭吧。你没生气吧？你今天怎么了？赶紧吃饭吧。媳妇儿。你开瑜伽馆的钱啊，我准备好了，什么时候有时间，到我公司去拿去啊！来，给我媳妇儿包个鸡蛋。知道了，我在开会。等等，我们结束吧，以后也别再联系了。
。啊，你好，哪位？我想买房。买房子？你打错了。你说你弟弟啊，整天在外边赚钱呐、啊，赚钱累得跟孙子似的，大把大把的钱赚回来，随便他们娘俩花，自己都享受不着，还没时间看管老婆。干嘛要看管小丽呀、啊？你说他人长得漂亮，又年轻又有钱，能那么安分吗？哎呀，您干嘛呀？你别瞎猜行不行？小丽人挺好的，我没说她人不好，这红杏出墙啊，跟人好人坏她没关系。你，你闲的吧？您别瞎猜了，人心彤跟小丽感情好着呢。哎呀，那是心彤傻乎乎的对人家好，人家心里怎么想的，咱们知道啊。您呐，没影儿的事儿，您别瞎猜，两口子过得好，别添乱啊。你有没有阶级立场啊？你是对弟弟亲还是对弟媳妇亲啊？我对真理亲，别乱说，再说出事儿来。你不信啊？我跟你说，最近小丽啊，经常神秘兮兮的打电话。以前经常到我这儿来，现在也不经常来了。以前在我这儿等心彤一块儿回家，现在总是自己回家。我往家里打电话，就根本没人接。你说现在还把小雨送到学校去寄宿了。家里有司机接送，干嘛把那么小的孩子送到学校去住啊？小丽觉得小雨太娇气，需要锻炼。好，好，那他为什么把保姆辞了？您儿子看不上人家呀，觉得人不干净，这不新找保姆呢吗？就算这个理由说得过去，他又要开什么瑜伽馆，你知道吗？瑜伽馆。你不知道吧？心通跟我说，小丽要开瑜伽馆，他给了他两百万，说他想工作，闲着无聊，这不也挺好的？那做点事儿总比闲着强。那是二百万呢、啊，那是小数吗？我当时我就骂了心通了，你脑子有病啊！他要钱你就给，<笑>丈夫给老婆花钱没毛病啊，那心通还是有钱。你要跟范编辑要二百万，他也得有啊。哎，我说小文啊，你跟妈妈这是什么态度啊？你们姐弟俩呀，都太单纯、太善良了。今天妈把话搁这儿，总有一天你认为妈妈分析是正确的瑜伽馆呀，原来是我一朋友的，他后来要去澳大利亚定居，就说要转让给我。我一算账，挺合适啊，转让的本来就便宜。哎，我还省好多麻烦事儿，这什么都现成的，就按自己意思随便改动改动就行了。对呀，真的是挺好的。你怎么突然想出来工作了？太闲了吧，心里发空，有点事儿干。
心里觉得踏实。回头也来练练啊！我就算瑜伽是特别适合女人的运动，它能让女人从里到外都柔和起来。这么跟你说吧，我练瑜伽的时候，我能感觉到好像身体里每个细胞都在呼吸。原来你这广告做的也忒厉害了吧！我做医生这么多年，还从来没听说过细胞会呼吸，即便是有，累死你你也感受不到。主任，我忘了告诉您了，他请假了。他打电话来的时候，您刚好不在。他公共病重来，他们没说理由。说好了一起吃饭的，我特地赶回来的。嗯，那好吧对不起，昨天晚上我喝多了。我知道你生气了，我本来是推了应酬回来陪你一起吃饭的，可突然有个重要的事儿，以后。要是病了，就在家休息两天。我说了，我没事儿。哎，钱主任，还没走吗？
小白。哎，我们先走了啊！小姐再见，姐夫再见。再见啊。里边怎么多了五十万呢？银行弄错了吗？不能啊！哎，老婆你怎么了？你怎么哭了？哎，老婆怎么回事啊？哎。生活，我们的生活充满了烟火，充满了烟。滴答滴答滴答滴答。哎，你怎么了？听把头一吹，就不想售后了，想绅士了。那也不好真的啊？啊，我是你亲儿子，我骗你干嘛？那你说我穿什么好看？你等着。你凑合和我妈过吧，你别胡说八道，是不是出去约会，让你妈听见给我闹了？讲着，哎，你这大周末的打扮成这样，你不是去约会还是干嘛呀？你当我妈激我？吃饭了啊？啊！你打扮的成这样干嘛呀？要跟女人约会去啊？是一个编辑室的主任嘛，干嘛让你负责？在领导眼里啊，我在出版社的地位啊，其实就是个副社长，只是称呼没改变变过来而已。自作多情，还吃不吃了？嗯。范主任，哎呀，你今天好帅啊！还行吧。你哪是还行啊？你简直就超级行！你今天打扮的非常漂亮，真的，谢谢。范主任的意思是说，我平时不漂亮是吧？我操，我这夸人都不会夸，凭这更漂亮。咱们落实一下具体细节吧。那好啊，呃，走，那上我办公室去吧，咖啡都帮你煮好。好好好。
了，范娜，你真是行动迅速，这么快就安排好了。领导交给的任务，当然要努力完成。好，你放心，我一定去参加。好，那我去了。我说，你们家大主任到哪儿去了？不知道啊。哟，走啊，梁长，走吧。呀，你你你怎么？哥哥，我我的哥呀，你怎么就是？小马哥是小马哥哪个单位的？小马哥哪个单位的？小马哥就桌上发言那个法，哎，那小马哥不不不不不像不像，今天我们主任骑上匹白马，那就是白马王子啊！这小小马哥，这发哥呀，这是这哦，你说桌上发言那个小马哥呀？啊，我们二十多岁时候早看过那个电影了，桌上发好像那个含个破火柴棒子。对，周润发像是长得呢比我帅，长得也比我粗鲁，我长得比他知性。对，你还比他性感，行了吗？知性小马哥，来来来来来来，你坐坐坐。您哪儿去了？哦，我去社长那汇报工作了。哦，哎，忘忘了忘了，应该先向您汇报工作。不好意思，梁副社长。哥呀，你怎么又来了？你要再这样，我真去辞职去。我帮你打电话。我今儿找你啊，是因为我最近有一个特别深的感悟。什么感悟？俗语说得好，好汉无好妻，好女嫁赖夫。咱们家嫂子，那真是一个太好的女人。走了。他他他什么意思？不明白。你们俩是真没听明白呢，还是装傻？梁社长的意思是，主任，你是赖夫，嫂子呢是好女人。他没事跑来挑衅来了。哎，范主任，哎，赵姐，你们的活动的举办不错。哎，是，哎，下面有这一本书啊，你再给我写啊。哎，好，请交流啊。哎，评论写的非常好。几位社长们，哎。希望都在你们身上啊！啊，范主任，你刚才您看了没有啊？看了，但还得修改。啊，我的书帮我出。呃，您的书评，你我跟你讲，写不能太，我们要传统，太时尚了，有点。哎，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您啊，这秦连长得很风骚啊！怎么说话注意措辞？我觉得我用词非常准确。他看你的眼神有些不同哦。贾老师，我的太太太太，我我怎么没感觉到啊？别瞎说八道。当局者迷，旁观者清嘛。啊。我对酒色不感兴趣<笑>，主任、嗯，您刚才说的那点真话，那说明您不是男人，因为您是男人，所以啊，您刚才说的不是真话。<笑>哎，他来了，我先上啊。班主任。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，不干了，干了。不满意，不是一般的满意，非常满意。怎么非常满意？就是你营造的气氛非常好，制造的氛围让我很满意。真的？你、啊、无论是你从那个，你比如说他谈的档次，还有我们这个小食品，啊、因为这个文化人他不在意吃，他有状态，关于营造那种浪漫的气氛，特别好。你真看懂了，嗯、为了你这个事儿，我真是做了好多功课。嗯，嗯大家都满意吧？真的太好了！对了，那个明天呀、啊，算了账啊，给我打个电话，我来买单啊！哎呦，买什么单啊？我我特别高兴，这单我买了，我请客。啊，钱我已经从财务课全部吃出来了，活动经费我全部吃出来了。啊，那行，那你就留着呗，留着自己喝酒啊。啊。主任，啊，你没
下吧。什么威胁呀？这一切都得看您的定力。不过您要是投降的话，我也能理解。太难招架，庸俗。真的假的？醒醒醒醒醒！陈大夫，陈大夫，陈大夫，陈大夫，陈大夫，醒醒醒醒，走走，醒醒醒醒醒！我做噩梦了。你们睡觉还和乔娜打架呀？日有所思，夜有所梦。啊！你你这真跟乔娜打架了？哎呀，气死我了！这女的不识好歹，都多大岁数了还打架呀？女人就头发长见识短。你头发短见识长啊？你跟那小梁成天阴阳怪气儿的，你跟乔娜一个德行。下次再做噩梦，没人喊你，让你在梦里累死算了。海派波斯的土哟，海派波斯的土哟，海派波斯的土哟。今天我生日啊？对呀，还是懒觉啊？妈妈都给做面了，快起来。嗯，爸，那今天可不可以不上学呀？当然不行了。一年就这么一天吗？哦，过生日就不学习不工作了？那全国一天多少人过生日啊？都不学习不工作，不全浪套了？快起来，别睡懒觉了。吃方便面，过生日怎么能吃方便面呢？就吃这个，方便面也是面条啊，这有营养，快吃快吃，好吧。儿子，今年十几啊？十三，十三是大孩子了，要懂事儿了啊、嗯！我已经感觉我有点太懂事儿了，太听话了，有点超过年龄的感觉了。<笑>嗯，我的礼物呢？你和我爸怎么都不表示啊？还要礼物啊？啊，一年就这么一个生日，当然要礼物了。哟，根本没准备是吧？哎，准备了。刚才我不是给你鸡蛋了吗？表示过了。我给你面条，还有荷包蛋呢。这也要礼物？难道不过生日就不给饭吃了？你这样有点不对吧？礼物是别人给的，哪有心自己要的呀？再说了。爸爸妈妈给了你生命，不比礼物更重要啊！我吃好了，上学去了。哎，哎呦，这可怎么办呀？这是哪来的？这是什么呀？这哪来的？什么？不知道啊。不是这个。哪来的？你们记得我给我的什么礼物啊？放心，我得告诉你。吊我胃口。嗯。上学去了。来，走了。穿好衣服。知道了。注意车。
值得拥有。喂，秦岚啊，你好。哎呦，你刚睡醒吧？哎，对不起，对不起，把你给吵醒了。我是想打电话呀，问问你在不在咖啡厅呢？我要把账给结了呀！啊，那不行，那那不行，账是一定要结的呀。呃，这是公事嘛，公事就要公办嘛。那好，好，好，好，好，好，好，行，那你先睡着，等你彻底睡醒了，打电话给我。女人要保证睡眠，才能皮肤好啊。好，好，那我等你电话。好，再见。嗯嗯嗯，好。起来吗？什么高尚住宅？没钱。以后少打这种电话，我在美国呢。起来吗？呃，起床了吗？啊，我我我一直等你电话的。哦，已经到咖啡厅了。好的，好的，好的，我马上过去啊。还好，待会儿见。一东啊，啊，我出去有点事儿，有事打我电话啊。啊，没事，您去吧，有事我也不会给您打的。想什么呢？思想一点都不端正。你放心，我下回一定端正。欢迎光临。你要是来喝咖啡的，我热烈欢迎；你要是来结账的，就请先回去吧。不会吧？那我就喝杯咖啡。<笑>来吧。你们文化人啊，和其他人就是不一样。你你是说我？我不是说你，我是说那些作家。你你和你想的不一样。嗯，反正差距是挺大的。那你失望了？那也倒也不存在，反正就是跟想象的不一样。不过能一次见那么多作家，我还是很高兴。你知道吗？我小时候的偶像就是作家，就像现在那些小孩一样，莫名其妙的崇拜那些歌星啊、影星什么的。对，我有同感，我小时候跟你一样的感觉。你都不知道。一下那么近距离的和那些作家在一起聊天，我真紧张，我紧张的都不知所措。哎，我那天是不是有点失态啊？啊，没没没没有，你表现得很好，给他们留的印象也非常好。那太好了！哎，所以范主任，你就别老跟我谈费用的事儿了。就算我出资搞这么一个 party 还不行吗？而且我还跟你说，如果再有这样的活动，你找我，我保证比这次办的还好。不是，费用我都支出来了，我说过了嘛，我都带他了。那你就自己留着嘛。你不会没做过这样的事儿吧？没有，我真没做过什么这样的事儿，是什么意思啊？你等一等啊。哎，我自己来啊。这下你跟单位就好交代了吧？失陪了，我还有事儿啊。
平均。社长。哎，老范呐。啊。有事儿。还真有事向您汇报。来，坐。是这么个事儿，上次那个聚会啊，我选那个咖啡厅啊，是我一个朋友开的。呃，之前跟他谈的时候呢，他答应给他们打折。今天我去结账。他因为很高兴结识这么多作家，又认为聚会办得这么成功，他说不收钱了，算他请客。那我怎么可能答应呢？但我好上了歹上了，他就是不收钱，还给我开了那么张发票。那个咱们这次聚会这笔费用啊，我全部从财务科领出来了。我是想跟你打个招呼，一会儿我把钱再给送回去。干嘛要送回去啊？聚会已经办了，咱们总不能白吃白喝人家的。不是，关键那个咖啡老板娘齐兰啊，她不收这个钱啊。那是你们之间的关系，你去和她协商。他要不要是他的事情，但是咱们设的这笔费用一定要出。不是，是我一会儿还有事儿啊，我给你签个字。这个到财务上去吧。不是，去吧。这个老范。大老板，今儿咱们有空来视察呀？来看看我老婆，当老板什么样？你不来，我还要找你呢啊！嗯，今儿天宇生日。哎呦，我都给忙忘了，礼物还没买呢。我买了，就等着你付钱呢啊！自个儿生日忘了，也不能忘了我大侄子的生日啊！哎，你猜猜，小时候给你带什么礼物？嗯，不知道。你最喜欢的？使命召唤。嘿，游戏啊！哎呦，真棒啊，这是啊！嗯，好棒！哎哎，大舅妈，寿星生日快乐，姐夫。哎，别关门啊，我们外边还有东西呢。哦。来慢点，哎姐，哎，什么呀？啊，钢琴，欣彤送天宇的生日礼物。哎呀，给小孩子过生日，干嘛送这么大的礼呀、啊？这有什么的呀？慢点，慢点。哎，你去往那边收拾一下呀。好好好。腾个地儿，腾个地儿，快走。这有点意外，这么庞大的礼物，还真没放。抬抬抬抬，还有个卡。哎，咱先给他们腾个地儿，走。对对对对对。慢点，慢点，慢点。慢点。哎，小树，赶紧帮我安装啊。真没脸了，到底怎么了呀，小叔？你看啊，你过生日，嗯，你小舅一出手就一台钢琴，我送你这才几百块钱。啊，这这这这打打住，这才几十块钱。嗯，但是你记着，只要小叔有一天有钱了，我一定全部。哼，我才不稀罕呢！我讨厌钢琴，我小舅折磨小雨还没折磨够，就来折磨我。小叔，我喜欢你送给我的礼物，因为你知道我喜欢什么，你是真心对我好。我小舅不过是想讨好我妈罢了。你真这么想？我骗你干什么呀？咱俩是什么关系啊？哎哎哎，小叔，拜托你个事儿。你呀，帮我找个买主，咱俩把这钢琴给卖了
，那怎么行啊？哎呀，求求你了，小叔，不然我妈肯定得逼着我学的。周末都没时间玩了，我才不愿意学那东西呢。你妈知道还不吃了我呀？你只管找买主，我去卖，到时候不把你供出来不就完了？啊，这差不多。我帮你问问。够意思。小叔，赶紧帮我安装。小文啊，这期也有这么急，咱们练提高音乐素养。心疼也这么想的。是，真感谢啊。哎，姐，你可别忙活，咱都坐不住。心中特意嘱咐我，跟你们说啊，咱晚上去外边吃，爸妈都去。这可嘛不行了。小光刚才说了，你姐也知道，今天晚上都到我爸那儿去，我爸都准备好了给天宇过生日。饭店都订好了。再说了，妈可在家等着呢。你要不去，那你跟妈说。我我可不敢说，要不咱别争了，让他们全上咱家来。这主意好，谁都不得罪。我给你爸妈做饭。那我也去，你们俩先跟他们打电话吧，我先去做，好吧？哎，别别别，等会儿，那个二老他们好长时间没见面了，一见面会不会都吵起来在这？就因为是这样，给他们找个机会缓和缓和，见见面呢。要没一个先低头的，那他们一辈子都不会说话的。我觉得这主意好。正好借天宇生日给他妈老撮合撮合吧，不是，万一他们吃饭时吵起来怎么办？不会的啦，这么多人呢，他要吵也不好意思。有你儿子在，姐夫你就放心，能摆平这二位老人的就天宇了。哎呀，小丽先别打，一会儿你给咱妈打电话，千万别让我爸也来，不然的话他就不来了。姐夫，我知道，你以为我傻呀？我低估你智商了，对不对？哎呀，走喽！来，爸。二老忙什么呢？装游戏呢。哟，二老挺辛苦的，来吃点水果吧。哎呀，太棒！饭间维生素容易吸收。儿子，嗯，爸给你商量个事儿啊。嗯。一会儿啊，爷爷姥姥来了，就交给你了啊。交给我了？什么意思？让我把他们两个都给干掉吗？别瞎说。爷爷老爷今晚不老吵架吗？嗯，不让他俩吵架的事交给你了。哦，这事儿啊，有点难度。你什么意思啊？你都搞不定，我怎么能搞得定啊？你比老爸有本事吗？爷爷老了最心疼你了，听你的。那我也搞不定。不是你什么意思啊？哎呀，这还不明白啊，哥。天宇这儿跟你要好。你说你整天跟你小时候在一起能学什么好？净学的不着四六。不是跟我有什么关系？你这是我教的吗？你瞧你爸这个。爸，你就说给我什么好处，让我摆平他们两个吧。没什么好处。哎呀，那不好意思，我帮不了你了，就让他们两个饭桌上吵吧。行，吵就吵吧，我把两个人堵上，啥听不着，我也不管。哎呀，我估计他们吵架的内容应该是关于你当没当上副社长的问题，对吧，小叔？没错。不是你，你想要什么好处？给我妈吹着枕边风，我和小叔要学滑板。不行，这个绝对不行，啊！你提别的要求我也考虑，这个打住了啊！你妈什么脾气你不是不知道？哎呀，那没办法了，我也没别的需求了。那行，那我试试吧，烦死！<笑>小叔，赶紧去把我爷爷给接回来，我见速度。我不去，我不想见那个讨厌人的家伙。小黎不是说老饭头今晚不去吗？哎呦，鬼才相信呢！他大孙子过生日，他不去。哼，他爷爷也想跟孙子一起吃个饭。哎，你说天宇能怎么办？哎，只是大家凑到一起就是了。你看这心疼吧，本来说好了，他请吃饭，你说他怎么又改了呢？都是亲戚，你何必这么认真呢？你呀、啊，就睁一只眼闭一只眼，把今天这顿晚饭对付过去就是。哟，我又不是猫头鹰，我不会睁一只眼闭一只眼。我一见到老饭头，我就吃不下饭去。好，那我给小文打个电话，就说我们不去喽。嗯凭什么呀？凭什么他去我不去呀、啊？我还想跟我外孙吃顿饭呢。你看看你，哎，要不然你告诉小文，让他老饭头别去
，小文怎么能说得出口呢？让范编辑说。范编辑更说不出口。你看，来电话催了吧？来，喂，啊，老范啊，哎，在在在，你等一下啊，老范他要找你说话，找我有事儿吗？你怎么好多天不去京剧班了？你不去，整个京剧班都死气沉沉，黑然失色。黯然失色。你不在，我也顿时没有了去的欲望。现在我才知道啊，你才是我去那里的真正动力。我们经常吵架，经常闹矛盾。俗话说，打是亲，骂是爱。希望你能明白我的心。如果有一天我能看到你，我就会有无穷的动力。哎，你怎么给挂了？没念完呢，还？怎么了？说什么？没，没说什么。这什么乱七八糟的，听着像情书啊！他姥爷还没死呢。这要是传到他姥爷那个耳朵里去，你说我这张老脸往哪放？爸，我想看明白，如果陈叔叔不在，你主人追我，那除非我想自杀。<笑>行了，爷爷，念念信已经足够了，按我的估计嘛，应该能达到目的了。老伴儿，我多句嘴啊，今天你要特别控制自己的情绪。今天人多，你千万不要和老范闹得不愉快，这样不好。孩子在中间不好做，尤其是天宇，他过生日，你一定不要和老范闹。我才不会跟他闹呢，我是那素质的人吗？他要是跟我闹，我也不理他。你的觉悟还挺高嘛。哎，老范今天电话是怎么说的？我也没听明白，啰嗦了半天，他就把电话挂了。来，咱咱共同举杯，大家共同生日快乐啊！先别喝啊！你干嘛去啊？这是你干啥节目？给我六块一点儿。妈，这是我送你的礼物。什么呀？护手霜，你别嫌便宜啊，但是是我的心意。妈。你要保护好你的手，因为你的手节省了那么多的生命。妈，今天是我的生日，也是你最辛苦的日子。妈妈，辛苦你了。嗯，哎呦，嗯，哎呀，天宇长大了，小子。嗯，来来，小小小大尊，表现不错的。嗯，谢谢你啊。来来来来来来，徐伟，来来来，咱们敬老人嘛，来，看我们敬我们长辈。孩子们，哎呀。来，老范，来来来，敬老爷，敬老爷，老范，老范，老范，生日快乐，生日快乐啊！生日快乐，哎，可以，可以，爸爸妈妈生日快乐。你确定你没有怀孕？确定，因为我昨天刚用试纸试过，是阴性。那行，我给你开点药吧，这些药可都是孕妇禁用的啊。行，您开吧。你刚才说你想要孩子是吧？对呀、啊，那我建议你还是做个检查吧。末次月经后四十天了，做 B 超应该能看得出来，确定没有怀孕，我再给你开药吧。行，去吧。谢谢你啊，大夫。压得我喘不过气儿来。我看你呀、啊，干脆跟月老申请换个科室算了。换哪儿啊？难不成我换口腔科啊？<笑>那你还算升级了呢。<笑>行，你在这好好沉思吧啊。
走了。嗯，怎么回事啊？晚来早走，还想不想干？主任，有件事情，我想我应该告诉你。什么事？小姐，嗯，她今天去找院长了，说她想换个科室。知道了。下课前，我要宣布一个好消息。作业做完了吗？啊，差一点儿。不是。作业没做完，看什么电视啊？做作业去。你诅咒我好不好？哦。拜托你。回来了，今天回来真早啊！我书包忘拿了，什么意思啊？请我回来的太早了，要我晚点回来啊？哎、我就这么一说嘛，算打招呼而已。你这人，我这人怎么了？我这人是不是特别招人讨厌呢？怎么了？吃枪药了？我不跟你一般见识了，我去做饭去。家里什么菜都没有了，我去超市买点吧。你想吃点什么呀？什么都想吃。成仙了？倒是想成仙呢。不是，怎么了？这是阴阳怪气的一直。谁惹你了？你先别去买菜，你坐下来，我我问你个问题。说吧，什么问题？我这人是不是特别招人烦，特招人讨厌呢？那那要看怎么说了。什么叫怎么说呀？是就是，不是就不是。你看你现在这个态度就挺招人讨厌的呀。因为一个女人，你干嘛总做出一副咄咄逼人的样子呢？女人如何才能变得可爱？知道吗？要温柔，要妩媚，要懂得欣赏别人。你，要是你让要问问题、要我回答问题的话，我只能实话实说呀。换科室，什么意思？我知道他不愿意跟我在一个科室里待着。他出了那么大的事儿，我在院长面前死保他，他领情了吗？成天吊着个死脸子，阴阳怪气的待我，还让我主动跟他和好，为什么呀？你看，你看，哎呀，你这样心胸能成大事吗？你干嘛欺骗自己呀、啊？你明明挺喜欢乔娜的嘛，对她一直不错呀、啊。现在听说她要调走了，你心里难受，是吧？那你为什么不直接表达你的想法和心情呢？和好就这么难吗？那你跟小梁不也没和好吗？我们俩从来就没有闹掰，所以不存在和好。我们俩是互相欣赏，同时又互相嫉妒。但有一点，我们都太了解对方，知道如何对方相处。我没闹到你和乔娜那样，连话都不说了。哎呀，太幼稚了，陈大夫。听你说我虚伪，其实有时候你比我更虚伪。哎，我去买菜去了。你是跟我去买菜，还是接着坐着继续郁闷？我跟你去买菜。嗯、我觉得吧，乔娜毕竟是医学院毕业的，工作用那么多年，而且吧，还挺聪明的。她要是在妇科方面……多学习学习，积攒点经验还是不错的。你以为人家都像你想的那样啊？有的人就是混日子、混饭吃，没什么大追求。那就可惜了。不过乔娜也有乔娜的问题，她、嗯、责任心不强、嗯，遇到事情吧想到自己的多，为患者想的少
，要这么说，他不适合做医生啊。医生的医术是次要的，最主要的是品行和医德。医生可以救人，也可以杀人。我说的不对吗？没有啊，我就是突然觉得你还挺深刻的。才发现呀、啊，我太悲哀了。天天躺在你身边的男人如此薄情，如此深邃，你没感觉到？傻来你！<笑>别三溜溜了，我跟你说实话，你咋还这样？你少自作多情，我才不吃醋呢。我是觉得这女的有病吧，做生意的竟然不要钱，她应该多要钱才对呀。姑娘的钱干嘛不要？哎呀，你看你这觉悟，姑娘钱你有多要啊？你觉悟高，你觉悟高，干嘛把姑娘的钱背回自己的？我不是说了吗？人家秦岚不收，社长又不让我退，这钱我一分钱都没动，我打算还得付给人家秦岚，是吧？我知道他为什么不要你钱，为什么？为什么？他想勾引你。你看，你说说就说龌龊了。人家说了，从小啊就崇拜作家，而且呢，秦岚这次见到这么多的名作家，又结识这么多的朋友，人家高兴都来不及呢。人家又不求我做什么事儿，还有他勾引我什么呀？我这么有魅力吗？我不觉得你有魅力啊，可人家不这么想。王八看绿豆，对上眼了呗。陈主任，你要时刻提醒自己，是个受过高等教育的知识分子，咱们能张嘴不说粗口吗？行行行，我听你的，大知识分子。我问你，你最近一身一身的换衣服，还在镜子面前照来照去的，为什么呀？人都说女为悦己者容，男的也这样吧？那青椒挺嫩的，买点青椒去。我不买青椒，我看有没有带鱼。哦。你你听说了吗？就那个男的可真厉害呀、啊。不是吗？下午那会儿围了一帮人吗？对呀、啊。是。你好，陈主任。陈主任好。就是他们哥的。是吗？真不知道。哎，主任。啊。乔姐出事儿了。出什么事儿？乔姐要跟大林离婚，大林不离，一大早闹到医院来了。闹医院来了？是啊，大林姐夫怎么那样啊？到处跟人哭诉，跟个怨妇似的，都闹到院长那儿去了。怪不得这两天她心事重重的不好上班。我还以为是因为上次那患者的事儿生我气呢。那她有没有告诉你为什么要离婚？主任，你真不知道还是假不知道啊？乔姐的外面一直都有人。大林姐夫肯定是知道了。哎，主任。哎，小丽啊，你在哪儿呢？瑜伽馆，青铜呢？上班，哦，没事儿，没有没有，没事儿没事儿，先先这么着好吧，哎，心疼。在哪儿呢？上班。哎，我不，我没事儿，我就随便问问。啊，没事，没事，没事。
乔娜联系上了吗？哎呦，主任，你都吓死我了！我还以为你也走了呢。你走了，科里都没大夫了。跟他联系上没有？没有。那咱下了班以后去他家一趟吧。好，我自己都不敢去，我怕见大林姐夫。我去把东西放上。哎。来，把病历给我。你看看啊，这印的什么呀？昨天印刷厂的人来送书啊，小何检查过了，拒收。可他们非说是我让送来的，小何没办法，就给我打电话。当时我的手机没电了，联系不上了。小何呀、啊，就暂时把它收下了。今天一大早，小何就把我找来了。我这一看，哎，老范，我的心都快蹦出来了。这批货啊，我是看在你的面子上。才让你弟弟印的，哎，你看这，徐科长，你千万别着急，别生气，别上火，呃，我我不会让你担这个责任的。我请教一下啊，如果现在找印刷厂重印还来得及吧？如果两三家印刷厂同时印，估计啊两天能完活。可可这费用呢？费用就不用管了，我全负责。那你抓紧时间安排重印吧。那好吧，徐科长，不好意思给你添麻烦了，实在对不起。哎呀，老范，已经这样了，谁都不想。现在就希望啊，在重印的时候别再有差错，能按时完工。你放心，不会有差错了。谢谢，谢谢，谢谢。你别着急，哎，我哥是量大，做好了。电话挂了。哎哎，挂了。哎哎，那事我这有点事，我先挂了。哎，你干嘛呀，一惊乍的？你哥们给我印的书，自己看看。这书都印出来了，我一副笔，这不是挺好的吗？啊？这就是你的保证，是吧？你当初怎么跟我说的？你知道我这个人从来不求人的吗？为了你，我低三下四的求人家。你让我跟别人怎么交代，我怎么交代？我让徐科长算够了，要六万块钱吧。六万？不是印刷费，不是一共一万多，不到两万吗？这我知道呀。印刷费是不到两万，可纸钱呢？那些纸钱全部都作废了，你知道吗？你以为印一本书就是一点印刷费的问题吗？人家没问你要其他赔偿，算是照顾你了。这也就是一本书啊，印五六千字。我原先想就是给你派点小活，给你试试手。如果干得好，我再多给你派点业务。可你不争气，我也没办法。说说吧，给我个什么交代？我没钱，没钱出去借。你有本事怎么揽这个活的？小王，我告诉你啊，就算现在你赔上那笔钱了，我的面子也找不回来了。我在出版社还有信誉吗？啊？没有这么严重的，不就是几本书吗？那书我看过了，那封面上的人也能看清楚，里头的字儿也能看清楚，有几个错别字儿的，怕什么的？你这报纸上有时候还有错别字儿，第二天还登声明呢。你管他要钱，他哪有钱的？你又不是不知道，你就是把他挤出尿了，那也挤不出钱来呀。爸，这事你能不能不管，好不好啊？他今天那个样子全是被你给惯出来的，你知道吗？成天没个正事儿，就知道惹麻烦，烦死了。不仅怎么又埋怨起我来了？什么叫我惯着他？我想让你惯着他。他不是有一个出息的哥哥和嫂子吗？我还以为他这个哥哥呀，哎，能照顾这个弟弟，关心这个弟弟啊，疼这个弟弟。你没成想啊！
他这个哥哥心里只有他那个小家，心里只有他媳妇儿，他丈母娘，谁管我这个小儿子？谁心疼心疼他啊？成天就是给老婆做饭、洗衣服，老婆的剩饭他也吃，丈母娘的剩饭他也吃。你说，完了完了，你别生闷大气，你跟我哥哥好好滚！这一天到晚不让我省心了，你说。